wa ukweli eh? yule ambao alijaribiwa na hakunungumika ainue mikono juu ulijaribiwa kazi iliisha nikasema Yesu asante nilifungiwa mlango Yesu asante nilipigwa kofi na mume wangu thank you for that slap mtoto wangu alikuwa mgonjwa Yesu asante kwa zile mtoto ni mgonjwa nililala njaa nikasema Yesu asante nataka hiyo mkono Wapi mikono juu ya hewa? Imekataa. Mikono Hiyo na hiyo mkono imekuwa mzito. Hiyo si yangu. Biblia inasema akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu lakini bwana aliponijaribu alipata nini ndani yangu manunguniko vikwazo mpaka ikafika mahali nikambandikia Mungu jina amekuwa kizimbi hakusikia maombi yangu nikaeka majina kwa watumishi wake hawakuomba vizuri kumbe shida ilikuwa ni wapi njia zangu hazikuwa sawa njia ile niliamua kuiendea Bwana aliona. Akasema hivyo ndio umeamua, acha nikujaribu mahali umefika. Akakujaribu. Lakini yale Mungu aliona. Ikabaki na question mark. Yeye aijua njia niendayo. Ni ndeyayo. Hiyo njia utasimama ukitabasamu katika hiyo njia utapiga makofi ukisema hii ndio njia Bwana anataka niende hii ndio njia nikijiangalia nitakuwa safi mbele za Mungu unapojikagua kutoka katika mawazo yako maongeo yako na mienendo yako utajipiga kifua usema kwamba Bwana atakaponijaribu atafurahi ile kitu nienda kutoka ndani ya moyo wangu Bwana sifiwe akisha kunijaribu tumeona matokeo yake si ndio tumeanguka flat tumeanguka flat na nani hapa ameshakuwa mgonjwa katika hiyo maumivu na uchungu ya mwili wako ukamkumbuka Mungu hata kama ni kiboga asisi sio basi ya aa Saizo una kiboko, si ndio? Unakasikia kwa uchungu kwa mwili. Unakasikiza, si ndio? Nani wanasema Yesu asante kwa hiyo maumivu ya mwili? Na tukiangalia Ayubu, yeye alikuwa na majipu, sio jipu moja, majipu. Ambao isitoshe alienda kakaa chini akachukua jivu akajipaka katika mwili na akachukua ni kigai akaanza kufanya hivi mwili nakumbuka kuna siku mm, nini anko yangu alikujanga na upele upele sasa usijenga upele wewe wewe naambukizana sasa kwa mkizana baba akaambia na mtu madaktari endeni mchukue jivu mkoroge hivi mjipake wewe si mchungu ni uchungu. Na imagine Ayubu alichukua jivu ajipake. Kwa maana hiyo peni ilikuwa kiasi gani? Baada katika peni ya maumivu yake, bado anaona Mungu atukuzwe ndani ya maumivu yake. Kwa maana alimuelewa Mungu wake. Alielewa huyu Mungu ndio amenipa haya yote nipitie saa hizi. Yeye peke yake anastahili kufanya nini? Kuimidiwa wewe unapopitia changamoto una, unaona ni Mungu amesababisha ama unaona ni matendo yako imesababisha upitie hayo yote Before uanze kulaumu mtu anza kujikosoa wewe mwenyewe na matendo yako Hii imenipata ni wapi nimemkosea Mungu 
njia za pesa zimefunga ni wapi nimeanguka si kusema jirani yangu ananyonyenga kijicho mm -mm. ama ni yule mama alinipatia 50 bob vile ile siku toka hapo mambo yasipoenda sawa ndani ya maisha yako chunguza menendo yako chunguza njia zako unaenenda aje kati wewe na Mungu wako. Sio ndio liamua kumchagua. Uka ukasema hata namsikiza sauti yake nifanye yale ambayo anataka nifanye. Angalia mali ulianguka. Ukamrudie. Verse 11. Inasema mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake. Njia yake nimeishika wala sikugeuka. Huyu ni Ayubu. Mungu wake ulishikamana sana na hatua za Mungu. Mimi na wewe siku ya leo. Mungu wako ama njia zako oh, imeshikamana na nini? Mambo ya dunia imekusonga sana. Tamaa ya ulimwengu. Kiu ya ulimwengu. Uzuri wa ulimwengu ndio mungu wangu na wako umeshikamana kwayo. Ayubu alisema mguu wake umeshikamana kumaanisha kwamba ziko pamoja, si ndio? Pamoja, anatembea na Mungu hivi pamoja. Hageuki kulia wala kushoto. Ameshika njia za Mungu. Wakati hali na inapomjaribu mtu ama inapomkujia mtu. Kitu ya kwanza mtu anasema ni nini? Kwani Mungu haoni vile nimekuwa Nimeamua kuacha vitu zangu zote alafu ameamua 1 2 3 Mungu wako umeshikamana na hatua za Mungu Daudi alisema hatua za mtu zaimarishwa na nani na Mungu Kama hatua zangu zimaarishwi na Mungu inamaanisha kwamba mimi niko mbali na hatua za Mungu Asa kuna in between hatua za Mungu mimi niko hapa kuna kitu hapa katikati ambo ilimeshikamana nazo. Hatua ya Mungu iko mbali na mimi sana. Njia ambayo aliendea Ayubu alielewa. Na akasema aku, a, aku wala siku geuka. Ni mara ngapi mimi na wewe tumegeuka katika mambo ya Mungu? Tunajua njia ambayo tunafaa tuiendee lakini tunapuuza. za mtu zimeimarishwa na Mungu. Hatua zako zimeimarishwa na nini? Hatua zako zimeimarishwa na vitu gani ambayo umeona ni za thamani sana ndani ya maisha yako? Kama mguu wako haujashikamana na hatua za Mungu, inamaanisha kwamba mguu wako umeshikamana na nini? Na mambo ya dunia. Ambapo tunaambia kwamba Yeyote ambaye anapenda dunia, upendo wa baba haumo ndani yake. Hatua zako zinakuelekeza wapi? Hatua zako zinakuonyesha nini? Verse 12. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Akufanya nini? Hakurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Amri ambayo tunasomea wangu hapa kila siku. Aya, kwa mikono ya ukweli. Hii wiki nani hakusema uongo? Kudanganya. Yes, ni kudanganya. Mimi au, au kuna mtu? Naambia yes. Yes, sio mimi. Good. Aya. Hapa imesema siku rudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Midomo ya nani? Yake. Ya Mungu, si ndio? Alafu amri ni amri ya ngapi? Ya tisa. Wala usimshuhudie jirani yako uongo. Kwa hiyo amri nani anajekea tik? 
Nani ya kusema uongo? Kweli? Aya mtia ningine? Halo, uko wapi? Niko wapo kwa barabara, lakini kwa kwa nyumba. Hiyo ni uongo, sindio? Aya, halo, niaje, uko wapi? Niko kwa church, lakini uko kwa church. Nataka uyo mtu badu. Wana haku mshudia jirani yake uongo kwa simu. Yeye kwa simu. Na yato kwa simu wamekua wengi uongo. Jua wana jua wa yuko hapa wa simu uongo kwa simu. Sindio? Aya, nikine. Nisaidie na 50 bobo kurudishia sina ah ah mtu alikwambia nisaidie na 50 bobo na wewe kuna 50 bobo kasema sina yes ni wiki tunaongelelea eh kama mtu amepita eh kama umepita hiyo mtihani master na tick sina shida haya tuna base kwa verse 12 si ndio Siku rudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Aya. Ten. Wala hakutamani mke stroke bwana wa jirani yake. Stroke. A -a -a, stroke alibeba mandazi na maziwa kwa mkate. Suli machoko iliona? Si ndio? Alinunua kitu mpya macho yako ikaiona ulitamani Aya Mhm uh -huh, ingine wala shamba lake wala mtumwa wake wala mjakazi wake wala ngombe wake wala punda wake wala pusi wake wala ugo Yes. Nataka huyo mtu. Hapo mmetoka hapa. kitu chochote alicho nacho jirani yako. Huyo mtu anatakikana aonywe mkono juu mbele za Kristo. Hapo pia na mbo niweke alienda kwa soko akaona nguo mzuri. Akaona mkiacho iko soko. Asiko kwa soko? Unisema si amtu. Si amtu lakini sio kwa tamani hili ingekuwa yangu. Soko haina shida. Eh, soko si amtu. Okay, sawa. Umeona mtu amevaa nguo, si ndio? Smart. Hapo dhambi. Yes. Umeona mtu amevaa nguo smart. Ama umeona mtoto kameva smart kameshuko smart mpaka ukageuka nyuma ukamwangalia vizuri na macho yako mbili wapi mikono juu ya hewa eh tuko tu verse 10 nini kutamani kitu chochote kitu chochote kitu chochote kitu chochote Aya. Tende verse 8. Inasema wala atakuwa tuna kwa amri ya Mungu, si ndio? Tunataka kuwa tujua ile njia tunaenenda. Aya, verse a. Amri ya nane inasema wala usiibe. Ngoja sijamaliza sentence yangu. Sijamaliza. Asa mali ninaangukia. Wala usiibe. Hadi uweze kaipa simu ya jirani. Hadi uweze kaipa pesa ya mtu. Lakini Malaki 3 kumi. Tayo. Tusimuibie Mungu. Ule ambaye anatoa tithe kamili. Na unatoa bila manunguniko. Unasema hii pesa badala hata hata ile ningebaki kisilala kitu ni ya Mungu acha tuje. Ulitoa with a clean heart. Yes, ulitoa tulitoa ni jukumu yako. Na tokea nataka mkono juu ya hewa. Kamili, yes. Aya, sawa. 
Ninjia tuendea ndio. Mali ni amri ya shaba. Wala usizini. Eh tu ya mwenu tu Wala usizini. Mali ninasimamia si kulala uongo. Sio si lazima sisi simamie na kulala. Nasimamia na ile ya Matthew. Kama ni mwanaume umeona mwanamke ama binti ukamtamani kama wewe ni msichana ama mke umeona bwana wa wenyewe ama mke kijana wa wenyewe ukamtamani kama haukufanya hivyo mikono juu ya hewa Wengine wayuko shua Aya Fanny, you must see. Turn the Matthew to lakini mimi Yesu nawaambia kila mtu atazamai mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa Yesu leo tu vile imefanya imesema hivyo kama haukuanga katika hiyo mtego. Aya aya nani ametamani mke wa wenyewe ama mume wa wenyewe ama kijana wa wenyewe mikono kwa maana wanaijeni njia wanaiendea ni good ni vizuri sana yeah ni vizuri bas ah amri ya tatu inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako maana Bwana ha tamwesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure oh my gosh Oh my god. Na ile mwingine unasemanga Jesus is Lord. Jesus una mwingine mwingine Yes. Na anasema Bwana anasema hata mwesabia. Yes. Eh juu mwelekeza jina lake bure umemuita. Kazi gani umemuitia afanye? Hakuna. Atimesha. Oh. Asa yule ambaye hakulitaja jina la Bwana bure. Bure. Aweke mkono juu ya hewa. Na acha niwaambie kwanza hebu weke chini. Before uweke mikono juu, kagua. Ah ah, kagua. Kuanzia Monday mpaka wa leo, please kagua. Ah ah, wewe weke hapo kwa not guilty. Oneni. I'm not alone here. Kwa hii madhembao. Yes. Mimi hata hii story, mimi sijui inatoka wapi. Ni yeye. Ni mimi nikiwasomea hii, mbarikiwe nikae chini. Kulitaja. Sasa angalia tu katikati ya hii wiki. Kama kuna kikombe lianguka. Oh my gosh. Oh my god, hello. Hey, na nini mgonjwa? Oh my god. Unamtajia nini? Hiyo kunyamaza jibu liko, sio? Ah ah. Sasa nataka sana watu wako kague, sio? Eh, sasa umepata jibu. Kwa message. Kwa message nitaka kwa message. Na kuna kitu na maana. Wale wa jeneze jina bure mikono. Mikono juu ya hewa tafadhali. Ah, 
Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyo kuamuru. Swali linaingia hapa. Ukaona simu ya simu ya mzazi ya dad ama mom. Mimi nataka tu pesa, mimi sina pesa. Ama unaambia shika unapatia mtoto mwambie siko. Mama amesahau, madada amesahau simu. Mheshimu baba yako na mama yako. Angalia kwa hii wiki simu ilipigwa, si ndio na mzazi. Uli react aje? Ni wazazi wa shosho pia. Ni wazazi. Bila hausa tungepata wazazi wetu. Kuachongoa mimi nakataa. Kuachongoa Aya, nataka nataka huyo mtu ainue mkono. Yes, anaheshimu baba yake ama mama yake. Simu kilia au au kati maneno mengi juu ya mzazi. Simu kilia tu. Na isitoshe labda mzazi ame ame reverse call, si ndio? Ukachukua simu. Kwa ni ya nadhani ngi kila sana ni kuna pesa. Eh maji uko na pesa kwa simu. Nataka huyo mtu. Nataka huyo mtu. Amri ya kwanza usiwe na miungu mingine ila tukaelezo hapa kwa kinaga ubaga tuanze na simu imechukua wakati wako mwingi hata kushika biblia hivi imekuwa shida Unapofika usiku hata kupiga magoti kusema tu maombi tu ya jioni simu kwanza. Na ndani hiyo simu uko na Bible. Hata kuchukua Bible usome kumbuke eh walisomesha tulifunzo nini hakuna. Umeka movie mstari wa kwanza. Before niende kulala leo leo kuna movie gani channel gani hapa tuko na smart tv. Yes. Unatafuta ma movie. Alafu Mungu tu ni ile unilinde nikienda kulala atajua. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Nimeweka kazi mstari wa kwanza. Umepigiwa simu huko unachelewa hata kusema asante Yesu for the day unasahau. Jitafute kwanza, jitafute. Aya, huyo mtu wako wapi? As huyo ambaye hakufaa, hakuwa na miungu mingine ila mumba wake peke yake. Hata Aya, nani nani mama yako? Wa YouTube. Mwasa nasikia mimi sisemi kitu. Tuache tu, tuache tu. Tuache. Atusikague sisi. Mtu ajijaribu mwenyewe tu polepole. Hmm? Si kurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Hakuna. Hakuna. Nimeenda kwa 
Haya amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi najua hamna sanamu kwa nyumba zenu lakini simu si iko Aya pia mavazi umeidhamini sana mavazi. Kunene mavazi unajua ili liwe ni wanata kama analia jehana nguo simpati. Si ndio? Liwe ni walo hivi viatu hana viatu simpati. Tumeipenda hiyo kitu sikali tumeidhamini hiyo kitu ambao unakijua uwezo kupatia mtu mwingine. Nimekifana kuwa sanamu na yangu. Umejifanya kuwa sanamu ndani yako. Hii tofauti na hiyo ya kwanza. As in kama ukiwa una aziachani kabisa hizi mbili, aziachani. Eh. Hebu tujikague. Mali najua mume yuko hapo, nikuchora ka sanamu mleka hapo. Hapo hakuna, si ndio? Haya, doli, doli za watoto. Za watoto na doli. Ha? Pilo Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Huyo mtu anapatikana katika nyumba ya Bwana. Hakujifanyia sanamu. Nataka mkono. Kwani mama lakini hapa na we isifike mahali enyewe ni ya nimekupata pasta kuna wale ama yule tuachukue mfupa wa nguruwe si ndio na mafuta na mafuta ya nguruwe ya unachukua unasema hii mfupa wa nguruwe niweke hapa hakutakuwa na night mask kwa watoto wangu wala shima shetani asitaingia kwa hiyo nyumba yangu lakini usiku sasa tu wanapiga nduru ama yes sana sana ladies na watoto unakamba mnajifunga kwa kiuno wengine wanaamini na kwamba inatengeneza kiuno kwani ule Mungu ambaye alikuumba hapo kutengeneza kiuno ukaridhika nayo sasa nataka extra na kuna wale pia wanaweka watoto wao mazidi vitu kwa kwa mikono inasaidia nini ni macho mbaya wakipakanga wanja wewe <laughs> tunajipata si ndio huyo mtu anapatikana kwa nyumba ya Mungu ha anajipata si kurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake Alafu anamaliza anasema nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Eh? Yeah? Turudie tena. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Sikia tunajua riziki ni nini? Swali ni maneno ya Mungu nimeyatunza zaidi ya riziki yangu ama ni riziki inakuja kwanza maneno ya Mungu baadaye tumeyatunza yani yani tumethamini sana riziki ya kila siku si mbaya si ndio lakini maneno ya Mungu tunayasahau na mpendo tukifika hapa 
Mali Ayubu ali, alisema haya maneno. Eh? Huh? Destiny yetu ni heaven. Tumeyatunza. Yaani nimeyatunza maneno ya kinywa chake. Nona hii amri 10 wapendo ndio tunasomewa, si ndio? Na baada ya kusomewa, je, ninaenda kuyatekeleza? Na naamini hapo hapa kila mtu ako na hii ndani ya nyumba yake, si ndio? Lakini tunasoma lakini hatuelewi ninafaa nifanye nini ndani ya amri kumi za Mungu. Maneno ya Mungu nimeyatunza. Akisema ni nende katika injia. Hivyo ndo ninafanya. Akisema usilaumu ama usinyooshe kidole kwa watumishi wake, je, hivyo ndo ninafanya? Ama inafika mali nasema haya maneno ni ya watu walijitungia ndani ya vinywa vyao. Maneno ya Mungu ni gani? Ni haya. Na tusipo yatunza maneno ya kinywa cha Mungu, mimi na wewe tumepotea. Mimi na wewe njia yetu ni giza totoro. Hatujui mahali tunaenda kumalizia. Na mahali kumalizia ni pabaya wapendwa tuyatunze maneno ya Kristu tuyaeke manani tuyaeke maneno ya Kristu katika matendo yetu ya kila siku vile ninajua kwamba nimeamka nienda kutafuta riziki pia nianijua kwamba nimeamka nafaa niangalie ni mambo gani nenda kuyafanya ya kumpendeza Mungu ni mambo gani naenda kuyaweka kando ili nimpendeze Mungu Maneno ya Mungu ninayatunza ni mpendeze Mungu si kumpendeza wanadamu. Na wapendwa baada ya haya yote kila kitu nakwanga mwanzo na mwisho wake. Na ninapoendelea kupuuza maneno ya Mungu, wewe unaona mwisho wangu na wako utakuwa aje? Utakuwa mbaya sana. Sana. Hasa ni high time mimi na wewe tuangalie ni wapi nimerudi nyuma katika maneno ya Mungu. Ni wapi Yesu ameona sienendi vizuri katika njia zake. Ni wapi Yesu ambaye anaona nimegeuka. Vile alisema nifanye sio hivyo ninafanya. Ninafanya opposite yale mambo Yesu anasema ninafaa nisimame hapo kwa hiyo njia ni jikabu ndio maana tumeambiwa kwamba tujichunguze kuchunguza njia zetu chunguza njia zako chunguza mawazo yako chunguza yale yote ambayo unaongea miguu yako inakupeleka wapi chunguza na baada ya hayo yote malipo tutaenda kuyapata na malipo je yatakuwa ni mazuri ama yatakuwa mabaya na machungu baadaye Sasa angalia mguu wako umeshikamana na hatua za Mungu Kama si kama ni la Rudi uangalie ni wapi nilianguka Tumrudie Bwana Bado yeye anatupenda bado ya anatuvumilia hata kitupotee anangoja nangoja watu wangu wanielewe vizuri nangoja watu wangu washike njia yangu vizuri ili twende pamoja ili yeye mahali ako pia si tuwapo tuwe nini hapo hiyo ndio furaha ya Kristo hataki hata mmoja wetu apotee bali kila mtu apate uzima wa milele. Kuna siku tuliulizwa kwamba end goal yako ndani ya wokovu ni nini? Kwa wokovu unagoja Yesu akubariki. Ujitoe. Ama kwa wokovu umekuja ubadilishe njia zako ili baada ya maisha haya ukaribishwe uzimani. baada haya yote what is your end goal in your salvation 
na hapa nashukuru Mungu hakuna ile bara ile 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 mahubiri atoa uraki hatuna shamba hapa ni watu waiache njia zao mbaya ndio wamrudie Mungu ndio mtafute Mungu madamu anafanya nini anapatikana jukuna ma kuna siku itafika wapendwa utakuwa unatafuta Mungu atakuwa anaonekana sababu amekupatia enough time utafute wakati anipua na wewe ukapuuza uka maneno yake yote ukageuka ukaendea njia zako ambazo haziko zinampendeza Mungu mwisho wa hizo 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 nyakati ma siku mwisho wako wa maisha utaambia watu nini barikiwe